আমার খুব আমার খুব আই ভেরি সরি মানে তোমার মাধ্যমে যদি জিদ্দা ইন্টারভিউটা দেখে আমার জিদ্দাকে সরি বলা হয়নি একটা জিনিস সেটা আমিও জানতাম না একজন সুপারস্টার যে এত হেল্পফুল হতে পারে আমার ধারণা বাইরে ছিল এইসব মানুষদের থেকে আর সুপারস্টার একদমই মনে হয়নি এতটা মাটির মানুষ উনি সুপারস্টার উনি মনে হয়নি একদমই মনে হয়নি হয়তো বাইরে লোকের কাছে উনি সুপারস্টার কিন্তু জিদ্দা যে চেঙ্গিজ যে কন্টেন্ট নিয়ে ফিরে এসেছে যে মাত্রায় দর্শক নিয়েছে চেঙ্গিজ কে আগামী দিনে আমি এটা আশা রাখি যে কোনো সুপারস্টার হোক অন্যান্য আমাদের টলিউড ইন্ডাস্ট্রিতে অনেক বড় বড় অ্যাক্টার রয়েছেন তাবর তাবর নায়করা রয়েছেন তারা হয়তো স্টোরির জন্য শুধুমাত্র স্টোরির জন্য এই মেন স্ট্রিম সিনেমা তৈরি করতে চাইছেন না বা পারছেন না কিন্তু তারা যদি সঠিক স্টোরি পায় অবভিয়াসলি তারাও কিন্তু পিছনে পড়ে থাকবে জিতা এই একটা মাইল স্টোন ক্রিয়েট করে দিয়েছে একটা হিস্ট্রি ক্রিয়েট করেছে কতটা এক্সাইটেড যদি চেঙ্গিস টু আসে চেঙ্গিস পার্ট টু আসাটা কতটা জরুরি বলে তোমার মনে হচ্ছে আমি আমি ভীষণ আই ভীষণ আমি ভীষণ এক্সাইটেড আই এম রিয়েলি ভেরি এক্সাইটেড আই এম রিয়েলি ভেরি এক্সাইটেড আমি এখনো পর্যন্ত যাই না प्रत्येक मन आजेजर दूजन का বন্ধু ছিল তাদের মধ্যে অন্যতম একজন হচ্ছে অ্যান্ড্রিউ যার আসল নাম স্যাম মুখার্জি ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল সরোদ মিউজিক ভেঞ্চার थैंक यू थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच তুমি যদি পারমিশন দাও তাহলে আমরা একটা ছোট করে আড্ডা সেশন করব আজকে অবশ্যই আমি ফার্স্ট অফ অল যেটা জানতে চাই সেটা হচ্ছে তোমার এই অ্যাক্টিং ক্যারিয়ারের জার্নিটা কিভাবে শুরু হলো এই জার্নি নমস্কার দর্শক বন্ধুরা যারা দেখছেন তাদেরকে অসংখ্য 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 ধন্যবাদ চেঙ্গিস কে এত ভালোবাসার জন্য একটা সাফল্যের চূড়ায় বসানোর জন্য আপনারা ছাড়া হয়তো এটা কোনোভাবেই সম্ভব ছিল না জিদ্দা যে প্রচেষ্টাটা দেখিয়েছে শুধুমাত্র আপনাদের জন্য আপনারা যদি ভালোবাসেন ছবিটা একটা জায়গায় গিয়ে দাঁড়াবে এই আশাটা রেখে জিদ্দা এত বড় একটা রিস্ক নিয়েছে তার কেরিয়ারের এবং আশা করি আপনারা সেটা বুঝে গেছেন এটা শুধুমাত্র আপনাদের জন্যই সম্ভব হয়েছে যেহেতু আপনাদের এত সাপোর্ট এত সাপোর্ট পেয়েছে ছবিটা যে এটা প্যান ইন্ডিয়া রিলিজ করেছে এবং সবাই প্রত্যেকটা দর্শক যারা দেখেননি এখনো পর্যন্ত ছবিটা তারা পর্যন্ত প্রচুর কথা বলছেন এই ছবিটাকে নিয়ে তারা শীঘ্রই যাবেন আমি এটা আশা রাখি ফলে এবং আমার পরিচিত তো বটেই আমার পরিচিতের পরিচিতিরা তারাও ভীষণ এক্সাইটেড এই ছবিটাকে নিয়ে তো আই এম রিয়েলি ভেরি হ্যাপি আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ আমি আবার বলতে চাই যে শুধুমাত্র এটা সম্ভব হয়েছে চেঙ্গিস আজকে ডেটে দাঁড়িয়ে যে এই জায়গায় পৌঁছে গেছে ছোটবেলা থেকেই থিয়েটারটা স্টার্ট করি অ্যাকচুয়ালি আমি যখন আমার যখন ছ বছর বয়স তখন থেকে আমার থিয়েটারের জার্নি শুরু তখন মায়ের হাত ধরে যেতাম আমার প্রথম শিক্ষাগুরু বলতে গেলে জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় ভেটোরিয়ান অ্যাক্টর কারণ আমার পুরোনো বাড়ি যেখানে আহ ভবানীপুর আমার বাড়ির ঠিক অপোজিটেই জ্ঞানেশ দাদুর বাড়ি মানে জ্ঞানেশ দাদু বলতাম বিকজ ওনার বাড়িতে ওনার নাতির সাথে আমার খেলে খাওয়া দাওয়া পড়াশোনা করে বড় হয়ে ওঠা আমার থেকে অনেকটাই ছোট ছিল নাতনি তবু একটা মানে আমাকে আমাকেও সেই নাতির মতোই দেখতে নাই সেই সহানুভূতি তো থাকে তো আহ ওইখানেই সেখানেই আমার যাওয়া এবং বিভিন্ন কবিতা পড়া ছড়া তখন তো আর ছড়া বিভিন্ন ছড়া মুখস্থ করে ছড়া পড়ার পদ্ধতি উচ্চারণ শুদ্ধি তারপরে ছোট ছোট আহ অভিনয় করে দেখানো এই এই ধরনের কিছু আহ অভ্যেস তখন থেকে তৈরি হওয়া শুরু হয় তারপরে পড়াশোনা স্কুলে পড়ার সাথে সাথে আমাদের স্কুলের স্যার যিনি ছিলেন হেড স্যার তো ওনার একটি দল ছিল ছোট দল অ্যামেচার কিন্তু তখন আমার জন্য অ্যামেচার কি প্রফেশনাল ওটা কোনো ম্যাটার করতো না আমার কাছে শেখাটাই ম্যাটার করতো তো সেখানে যাওয়া স্যার আমাকে সুযোগ দেন তার দলের হয়ে কাজ করার জন্য এবং শেখার জন্য তখন আমি অনেকটাই ছোট অনেকটাই ছোট তারপরে আমার অভিনয় চর্চা শুরু হলো 
সার্টিফিকেট কোর্সে আমার রোটারি ক্লাব অফ কলকাতা তারপরে আমার পেন্টিং এর শিক্ষা ওখান থেকে আমার কবিতা আবৃত্তির শিক্ষা ওখান থেকে সবটাই শেখা সেই ছোট থেকে তখন থেকে আর কি থিয়েটারের জার্নি এবং যত বড় হলাম আস্তে আস্তে আমি কখনোই ভাবিনি যে আমি অভিনেতা হবে এইটা মায়ের অনেকটা প্রেশার ছিল একটা প্যাশন একটা ভালো লাগাও ছিল আমি ভেবেছিলাম আমি ফুটবলার হব কেননা ফুটবলটা খেলতাম ভালোই খেলতাম সেকেন্ড ডিভিশনও খেলেছি তারপরে হঠাৎ করে স্কুলে পড়ার সময় একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয় সো দ্যাটস ভাই তখন আমার খেলাটা বন্ধ হয়ে যায় আমার পা ভেঙে গেছিল তারপরে একদম স্টপ হয়ে যায় ফুটবল খেলাটা তারপরে আস্তে আস্তে বড় হই পরীক্ষা দিই মাধ্যমিক পরীক্ষা আসে তারপরে থিয়েটার থেকে আরো আরো থিয়েটার যেন আমাকে জড়িয়ে ধরে আমার জীবনের সাথে একাত্ম হয়ে যায় আরো ভালো লাগা তৈরি হয় মঞ্চকে প্রচন্ড ভালোবেসে ফেলি তো ওই একটা নাটক দুটো নাটক তিনটে নাটক বড় মঞ্চ প্রসে নিয়ম তার দেন আরো পড়াশুনো দেন থার্ড থিয়েটারকে নিয়ে মানে আমাদের হয়তো শুনে থাকবে স্ট্রিট ড্রামা তো স্ট্রিট ড্রামার স্ট্রিট ড্রামা নিয়ে আমার একটা আলাদাই ইন্টারেস্ট গ্রো করে আমি নিজে পারফর্ম করেছি স্ট্রিট ড্রামায় প্রচুর আমার লেখা রয়েছে নিজস্ব কিছু নাটক লিখেছি আমি আমি নিজের ডিরেকশন দিতাম বিভিন্ন প্রজেক্ট নিয়ে বাইরে আমার নিজের দল নিয়ে যেতাম পারফর্ম করতে তারপর আমার থিয়েটার নিয়ে ওই কলেজে পড়ার সময় ইন্টার কলেজ ড্রামা কম্পিটিশন হ্যান ত্যান প্রচুর এইসব আর কি তো বিভিন্ন একটা দল দুটো দল ফ্রিলান্স করতে শুরু করি থিয়েটার সাথে দেন আমার প্রথম মেগা বলতে পারেন যে আপনার সোনার হরিণ বহুদিন আগেকার একটা ওটা দিয়ে আমার ক্যামেরার প্রথম কাজ শুরু প্রায় আড়াইশো ছেলের মেয়ে সবাই দাঁড়িয়ে আছে ইন্দ্রপুরিতে তখন অডিশন হচ্ছে ন নাম্বারে সরি ইন্দ্রপুরির অপোজিটে ন নাম্বারে অডিশন হচ্ছে দেন প্রচুর লাইনে দাঁড়িয়ে সেখান থেকে অডিশনের সিলেকশন হওয়া তারপরে বিভিন্ন ওয়ার্কশপ তারপরে আস্তে আস্তে সেখান থেকে জার্নি এবং ছোট ক্যারেক্টার তখন তো একদমই নবিশ ক্যামেরা কোনো কাজই জানি না আমার থিয়েটারের এক্সপিরিয়েন্স শুধুমাত্র কাজে লাগছে তো ওটা একটা শেখার জায়গা ওটা আমি ওই ওইখান থেকে আমার কম্পিটিশনটা শুরু যে এতজন ছেলেকে কম্পিট করে একটা জায়গা করে নেওয়া সেই সময় দাঁড়িয়ে এবং তখনও তো সেই এক্সপিরিয়েন্স এর জায়গায় পৌঁছায়নি তারপরে আস্তে আস্তে বড় হওয়া দেন আমার পড়াশোনাটা থিয়েটার নিয়ে হলো শেষ অব্দি দেন এন এস ডি তো ট্রাই করেছিলাম পাইনি দুর্ভাগ্যবশত তারপরে এখানেই আমার থিয়েটার নিয়ে পড়াশোনা তারপরে আস্তে আস্তে ট্রাই করছি বিভিন্ন সিরিয়ালসে এবং মঞ্চটা আমি কোনোদিনও ছাড়িনি ওটা আমার ওটা আমার রক্ত ওটা আমার রন্ধ্রে মিশে গেছে ওটা আমার ভালো লাগার জায়গা তাই আমি প্রচন্ড সুখী একটি মানুষ যে থিয়েটার করে বেঁচে থাকতে পারে নিঃশ্বাস নিতে পারে খাবার খেতে পারে সবটাই যেন আমি থিয়েটার থেকে সেই রসদ গুলো পাই তো এই হচ্ছে আমার জার্নি তারপরে বেশ ঘাত প্রতিঘাত অনেক রিজেকশন ছোট ছোট কাজ আমার কিছু ছবিও করেছিলাম সেগুলো হয়তো মুক্তি পাইনি বাট আইএমডিবি তে আমার প্রথম প্রথম ছবির একটি রেটিং আছে দাজেইন আমার প্রথম ছবি যেটা জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরে প্রায় আশির ওপরে অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে মানে পুরস্কার পেয়েছে আমি সেই সময় দুটি অ্যাওয়ার্ড পাই অ্যাজ আ বেস্ট অ্যাক্টর সে আন্তর্জাতিক পুরস্কার বাইরে থেকে তো সেই ছবিগুলো হাইলাইটেড হয়নি বিকজ যেহেতু এখানে রিলিজ হয়নি কিছু কন্ট্রোভার্সিয়াল ইস্যুস ছিল বাট আইএমডিবি রেটিং খুব ভালো ছবিগুলো এইট পয়েন্ট ফাইভ রেটিং আছে আহ ইউটিউবে ওটার ট্রেলারও পাওয়া যাবে দাজেইন তারপরে অরুণ দার অরুণ রয়ের চোলাই আহ ওখানে আমি সংবাদ পাঠকের চরিত্র করেছিলাম ন্যারেটার হ্যাঁ যে তারপরে আম সূত্র বলে একটি মুভি যেটা মুক্তি পায় দু হাজার সতেরোতে হলে সেখানে একটা অন্য ধরনের ক্যারেক্টার আমি করেছিলাম সবাই অনেকে হয়তো দেখে হচ্ছে ছবিটা তারপরে বেশ কিছুদিন গ্যাপ আমি আমার চাকরির জন্য আমি তো চাকরিও করি তো তারপর নিজেকে তৈরি করছিলাম করতে করতে কোথাও দেখলাম যে আমি হয়তো মেবি তৈরি নয় বা কোথাও 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 প্রবলেম মানে সবাই তো চায় যে একটু পারফেক্ট সবাই চায় পারফেকশনিস্ট হতে এবারে সেই জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে আমি ভাবছিলাম যে হ্যাঁ মেবি কোথাও এটা প্রবলেম হচ্ছে হয়তো আমি আমার হান্ড্রেড পার্সেন্ট কেন দিতে পারছি না আমার কোথাও প্রবলেম আমি নেকলে কোথাও একটা অসম্পূর্ণ ফিল করছি আমার ভেতরে বাস দ্যাটস অল ওখান থেকে জার্নি আমি গ্যাপ দিলাম আমি রেস্ট দিলাম নিজেকে তৈরি করার প্রসেসে থাকলাম বহু বছর পর তারপরে আমি থিয়েটারটা চলছিল তারপরে হঠাৎ করেই এই চরিত্রটা করার সুযোগটা আসে এবং রাজেশ স্যারের পছন্দ হয় আমার অডিশন বেশ বেশ বহুদিন আমি অপেক্ষা করেছিলাম ফাইনাল একটা 
রিপ্লাই পাওয়ার জন্য এবং অবশেষে আমার কাছে ফোনটা আসে যে ইউ আর সিলেক্টেড ফর দিস ক্যারেক্টার তুমি অ্যান্ড্রুটা করছো আমার তো আনন্দের সীমা নেই আমি তো জাস্ট ব্লাস কেননা অ্যান্ড্রু আমার কাছে সত্যি খুব একটা পছন্দের চরিত্র খুব প্যাশনেট ছিলাম চরিত্রটাকে নিয়ে আমি এবং প্রত্যেকটা আমি ওই ক্রাফটের উপরে কাজ করেছি অ্যান্ড্রুর একটা তো বিশেষত্ব রয়েছে ওই চরিত্রটার মধ্যে একটা বিশেষ বিশেষত্ব রয়েছে একটু ডিফারেন্ট ওই থট প্রসেসটার উপরে আমি ওই ওই একটা বছর আমি ওই থট প্রসেস এর মধ্যে ছিলাম ওই ক্যারেক্টারটার মধ্যে ছিলাম সবাই বলতো যে আমি চুপচাপ থাকতাম মানে কোনো বেশি কথা নয় আমার চুল আমার দাড়ি সবটাই একটা তখন মেনটেন ছিল অ্যান্ড্রু অ্যান্ড্রুর জন্য তখন আমি রেখেছিলাম দোজ আর দা অরিজিনাল অল আমার চুল দাড়ি সবটাই অরিজিনাল কোনটাই উইক ইউজ হয়নি তো খুব ভালো একটা এক্সপিরিয়েন্স এবং রাজেশ দা আমাকে প্রচন্ড গাইড করেছে ক্যারেক্টারটা হওয়ার জন্য তৈরি মানে ক্যারেক্টারটা নিজের ভেতরে অ্যাডপ্ট করার জন্য আমি প্রত্যেকটা সময় ডিসকাস করতাম রাজদার সাথে যে কি করা যেতে পারে আমি এইভাবে ভাবছি আপনি কি আমার সাথে সহমত এই ক্যারেক্টারটা আমি এইভাবে ভাবছি টার্নিংস গুলো ছোট ছোট পজিশনস গুলো আমার এক্সপ্রেশনস গুলো আমার বডি ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে আমি রাজদার সাথে আলোচনা করতাম রাজদা বলতো হ্যাঁ ওকে ভেরি গুড নাইস চলো ক্যারি অন অনেকটা সাপোর্ট করে গেছে এবং একটা জিনিস আমি অবশ্যই বলবো দুটো মানুষ ছাড়া এটা অসম্পূর্ণ হতো বা সম্ভব ছিল না অ্যান্ড্রু সেটা হচ্ছে সৌরাগ্নিক ইয়াস দাস যার ভালো নাম হচ্ছে তাপস তাপস দাস ও এবি এখন ডিরেক্টর হয়েছে এখন বেশ অনেক ভালো খুব ট্যালেন্টেড ছেলে ও আমাদের সাথে চেঙ্গিজ টিমের সাথে যুক্ত ছিল বিশেষ কিছু কারণে ও মাঝখান থেকে বেরিয়ে যায় ওর পার্সোনাল কিছু প্রবলেমের জন্য কিন্তু ওই ছেলেটির নাম আমি নেব অবশ্যই কারণ আমার ছোট ভাইয়ের মতো এবং ও আমাকে অনেকটা সাপোর্ট করেছে এবং ওর জন্যই বোধ আমি চেঙ্গিজ এর প্রজেক্টটা হয়তো পেয়েছি তারপরে নাম নেব আমি তন্ময়দা তন্ময়দা আমাদের অ্যাসোসিয়েট ডিরেক্টর ছিলেন আমাদের চেঙ্গিজ এর তারপরে অনেকেই আছে পাপুদা আছে সমর্পিতা আছে মানে দোজাত মানে এর এর ছাড়া হতো না চেঙ্গিজটা প্রচন্ড খেটেছে এরা প্রচন্ড খেটেছে মানে প্রত্যেকটা মোমেন্টে মাথার ঘাম পাই ফেলে খেটেছে এর প্রত্যেকটা টেকনিশিয়ান অসম্ভব ভালো অসম্ভব এতটা কোয়ার্ডিনেট করেছে আমার সাথে এর প্রত্যেকটা আর্টিস্ট এখানে প্রত্যেকটা আর্টিস্ট ট্যালেন্টেড আর্টিস্ট আপনারা দেখি হয়তো বুঝেছেন যে কাউকেই মানে অ্যাভয়েড করা যাবে না মানে সবাই একের থেকে বেশি কাজ করে যাচ্ছে কাকে ছেড়ে কাকে দেখবেন সবাই ট্যালেন্টেড আর্টিস্ট যেটা বলতে চাই যে চেঙ্গিজ এর প্রত্যেকটা চরিত্র নিজেদের একটা করে আলাদা ছাপ ফেলে রাখার জায়গা পেয়ে মানে আমি যখন প্রথম দিন তোমার সঙ্গে ফোনে কথা বলছি আমি তোমাকে পার্টিকুলারলি দু তিনটে জায়গা বলেছিলাম বিশেষ করে রাগা রাগানটা শুরু হওয়ার আগে তুমি যে ব্যাপারটা করেছিলে সেটা পুরো ছবি জুড়ে তোমাকে আরো বেশ অনেকগুলো দৃশ্যে তোমাকে মনে রাখবার মতন কিন্তু ইয়াং জেনারেশনরা তোমাকে মনে রাখবে ওই জায়গাটা কারণ তোমাকে দিয়ে গানটা শুরু অন্যভাবে তো এই চেঙ্গিজ এর রাইটিংটাই এত ভালো হয়েছিল যে আমার মনে হয় প্রত্যেকটা চরিত্র তাদের জায়গা পেয়েছিল যাতে তাদেরকে দর্শকের মনে গাঁথিয়ে দিতে পারে মানে প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই বলছি আমি তোমারও যে আর একজন বন্ধুর ক্যারেক্টারটা প্লে করেছিল তারও এরকম বেশ কিছু জায়গা ছিল বা প্রত্যেকজন ক্যারেক্টারের আমার খুব ভালো লেগেছে স্পেশালি এটা দেখো চেঙ্গিজ এর সঙ্গে যুক্ত হওয়া কিভাবে তুমি আমাকে বলেই দিলে আমি তাই আর ওই দিকে যাচ্ছি আমি তোমাকে যা জিজ্ঞাসা করব যে আমার তোমার সঙ্গে কথা বলে যেটা মনে হচ্ছে এই যে অ্যান্ড্রিউ চরিত্রটা তুমি প্লে করেছো এটার থেকে সাম একদম আলাদা মানে দুটো মানুষের মধ্যে কোনো মিলই নেই তো এই চরিত্রটা নিজের মধ্যে চরিত্রায়ন করলে কেমন করে এই প্রিপারেশনটা কিরকম ছিল তোমার দেখো একজন অভিনেতার কাজটাই হচ্ছে এটা অবজারভেশন আর একটা ক্যারেক্টারকে কিভাবে অ্যানালাইসিস করা যাবে অ্যানালাইজ করা যাবে এইটাকে নিয়ে সারাক্ষণ ধরে কাজ করা এটাই হচ্ছে একজন অভিনেতার কাজ তো আমি সবসময় চেষ্টা করে গেছি যে আমি দর্শককে কিভাবে পাঞ্চ দিতে পারবো একটা ক্যারেক্টারকে গঠন যেটা করতে হয় বুনন এই বুননটা খুব জরুরি কেননা একটা ক্যারেক্টার আমি অন্যভাবে কথা বলে গেলাম আমি অন্যভাবে ডায়লগ বলে গেলাম সেটা তো নয় কেননা একটা চরিত্র করতে গেলে তার অনেক কিছু মাথায় রাখতে হয় এই যে চোখের চোখের যে এই যে পলকটা এই যে পাতাটা ফেলছি এইটা ওই ক্যারেক্টারের মতো হওয়া উচিত তবেই গিয়ে একটা ক্যারেক্টার কিন্তু তার ওই ওই ক্যারেক্টারের স্বার্থকতা তো আমি আমি যেটা ফলো করতাম যে আমি তো নই চরিত্রটা কিন্তু ওই অ্যান্ড্রু কি করে তো অ্যান্ড্রু কি করে এটা জানতে গিয়ে আমি তার ব্যাকগ্রাউন্ডটা জানলাম আমাদের রাজেশ দার কাছ থেকে তার বড় হয়ে ওঠাটা তার তার ফ্যামিলি সে কোথা থেকে তার ব্যাকগ্রাউন্ডটা কি সে কোথা থেকে বড় হয়েছে তো রাজেশ দা একটা অ্যাব্রাপ্ট আমাকে বুঝিয়ে দিল যে এই হচ্ছে অ্যান্ড্রুর চরিত্র যেটা দেখানো হয়নি ছবিতে বাট 
তারা একটা তো কল্পনা করে ক্যারেক্টার লিখেছে তো আমার সব থেকে প্রাথমিক কাজটা ছিল যে তাদের মোটিভেশনটা কি এই চরিত্রটাকে সৃষ্টি করার কেননা এই চরিত্রটা কিন্তু বাস্তব একটা ছিল অ্যান্ড্রু বলে একজন ছিল তো নিরাজজি আর রাজেশ দা রাজেশ স্যার স্টোরিটাকে ডেভেলপ করেছে দুজনে মিলে তারা নিশ্চয়ই আমার থেকে অনেক বেশি জানেন এই ব্যাকগ্রাউন্ড সম্পর্কে এই চরিত্রগুলো সম্পর্কে ফার্স্ট আমি একটা ন্যারেশন নিলাম দেন আমি এটাকে নিয়ে আমি চর্চা করতে শুরু করলাম অ্যান্ড্রু হাঁটা অ্যান্ড্রু মুভমেন্ট কেননা অনেক সময় দেখা গেছে অ্যান্ড্রু কিন্তু অ্যাকশন মুভমেন্টে আছে তো আমার স্ক্রিপ্ট অনুযায়ী কিন্তু অ্যান্ড্রুর অ্যাকশনটা দরকার তো সেখানে আমার প্রাথমিক কাজটা হচ্ছে তার মুভমেন্ট মানে মানে চলনটা তার চলন তারপর বডি মুভমেন্ট বডি ল্যাঙ্গুয়েজ যেটা অ্যান্ড্রু মানে একজন অ্যান্টি সোশ্যাল সেই সময় দাঁড়িয়ে মানে এইটিজ আর সেভেন্টিজ এর সময় দাঁড়িয়ে একজন অ্যান্টি সোশ্যাল যে ত্রাস একটা কলকাতার ত্রাস হয়ে উঠেছে এই তিনজনের গ্রুপ তাহলে সেইটার মধ্যে এবং তার সাথে সাথে প্রচন্ড মানে হয় না মানে একটু কেওড়া গোছে যেরকম খুব বাংলা ভাষায় বলতে গেলে কেননা আজকে ধরুন যেসব ডন দের দেখা যায় তারা ভীষণ না মানে সফিস্টিকেটেড ডন আমরা অনেকেই দেখি দাদা তারা একটু সফিস্টিকেটেড কিন্তু সেই সময় দাঁড়িয়ে যেখানে ওই সেভেন্টিজ এর সময় একটু ঢোলা প্যান্ট ঢোলা জামা তাদের স্টাইল হয়তো সেই সময় দাঁড়িয়ে স্টাইলটা স্টাইল ম্যাটারটাই ডিফারেন্ট ছিল অমিতাভ বচ্চন স্টাইল সেই সময় দাঁড়িয়ে তো একটা রাউড ইগোছের একটা ব্যাপার সো এই ধরনের ক্যারেক্টার গুলো মানে নিজের নিজে হাম বড়াই একটা ব্যাপার যে আমি সব পারবো আমি সব করবো এবং ডন মানে সব সময় একটা রেগুলারলি বন্দুক বের হচ্ছে আর পকেট থেকে তো এই যে অ্যাটিটিউড এবং তার কথা বলা থ্রোইং কেননা সে একটা মানে হয় না একটা বস্তি থেকে উঠে আসা ছেলে এবং ছোট থেকেই সে ড্রাগ প্যাক করছে হ্যাঁ চরস গাঁজা এগুলো হিরোইন পাচার করার দলের সাথে যুক্ত তো তাদের তো একটা মোটিভেশন আছে এবং আমি বিভিন্ন জায়গায় গেছি এবং আমি অনেকক্ষণ রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতাম এবং ফুটপাথে কিছু বাচ্চা ছেলেদের দেখতাম তাদের তাদের মোটিভেশনটা কি এবং তারা যখন বড় হচ্ছে মানে তাদের বাবা বা তাদের থেকে একটু বড় ছেলে মানে দাদা ওরা একই ফ্যামিলি ওই ফুটপাথে থাকতো এবং তাদের কথাবার্তা তাদের তারা অ্যাটিটিউডটা কি করছে অন্যান্য লোকের সাথে হ্যাঁ এই ধরনের কিছু কিছু ট্রিক্স আমি ইউজ করেছি এই চরিত্রটাকে বাস্তবায়িত করার জন্য কারণ দেখুন ব্যাপারটা হচ্ছে যে এখানে তো কেউ গাইড করবে না একজন অ্যাক্টারকে তার নিজের নিজস্ব থট প্রসেস এর উপরই চলতে হবে তো গাইডেন্স আমি শুধুমাত্র পাবো যে চরিত্রটা কেমন সেটা একজন একটাই মানুষ বলতে পারে সে যে লিখেছে বা স্টোরিটা যে ডেভেলপ করেছে এবং যে ডিরেক্টর সে কিভাবে ভাব প্রাথমিক ভাবে তারপরে আমার আমার দরকার শুধু রাজদা বলেছিল যে তুমি চুল দাঁড়িটা কেটো না যাই হয়ে যাক চুল আর দাঁড়িটা কেটো না বাকিটা আমি সামলে নেই তুমি খালি চরিত্রটা মন দিয়ে করো স্ক্রিপ্টটা পড়ো ডায়লগ গুলো আত্মস্থ করো এইগুলোই আমি করে গেছি এইগুলোই একজন অভিনেতার দরকার এইগুলোই আমি করে গেছি এবং ইন্সপিরেশন বলতে তো আমার ইন্সপিরেশন নওয়াজ উদ্দিন সিদ্দিকি মনোজ বাজপাই তো এনাদের ইন্টারভিউস গুলাই না বারবার দেখতাম মানে এটা আমার না অভ্যেস এবং প্রত্যেক দিন আমার কিছু আমি ওয়ার্কশপ নিজে করাই আমার কিছু স্টুডেন্ট আছে আমি ওদেরকে কিছু জ্ঞান দিই সকালে ঘুম থেকে উঠে কিছু কাজ করার জন্য তো সেগুলো আমি নিজেই করি আমার আমার পার্সোনাল লাইফে আমি মেনটেন করি প্রত্যেক দিন আমি করি আমি হাঁপিয়ে গেলেও করি যেটা আমার ভালো লাগে না সেই অভ্যেসটা আমার এইগুলো করে যেতে হবে একজন অভিনেতাকে এটা করে যেতে হবে নাহলে সে সরে যাবে মানে নিজের স্ট্রিম থেকে বেরিয়ে যাবে তো এটাই মানে এইভাবে আমি তৈরি করেছি নিজেকে তারপরে অ্যান্ড্রু হয়ে উঠে তারপরে তোমরা দেখেছো অ্যান্ড্রুকে তোমরা যারা অভিনেতা অভিনেত্রীরা যারা আছো সকলেরই একটা স্বপ্ন থাকে যে কোন সুপার স্টারের সঙ্গে কাজ এটা থাকতো তুমি সঙ্গে কাজ করলে আমি যা জানতে চাই যে সেটের বাইরে মানুষটা কেমন আর সেটের ভেতরে মানে ফ্লোরের বাইরে মানুষটা কেমন আর ফ্লোরে মানুষটা কেমন এটা ডিফারেন্স কিভাবে করবে আর তোমার এক্সপিরিয়েন্সটা কেমন কারণ একাধিক দৃশ্যে আমরা দেখেছি ম্যাক্সিমামটাই জিদ্দার সঙ্গেই তোমাদের স্ক্রিন শেয়ার ছিল এটা জাস্ট আমি তোমার থেকে একটু জানতে চাই একজন সুপার স্টার যে এত হেল্পফুল হতে পারে আমার ধারণা বাইরে ছিল একদম মাটির মানুষ 
একদম কোর লেভেলে গিয়ে সেই ডায়লগ গুলো বা সিনটাকে ডিসকাস করা আমাদের মুভমেন্ট গুলোকে নিয়ে ডিসকাস করা এবং এটা অনেক ক্ষেত্রেই হতো যে জিদ্দা ঢোকার আগে জিদ্দা আমাদের ফ্লোরে ঢোকার আগে আমাদের কিছু কিছু রিহার্সাল হয়ে যায় জিদ্দা ঢুকে জাস্ট দেখছে রিহার্সালটা এবং সে করছে আমাদের যারা ধরুন ডিরেক্টর কেউ অ্যাসোসিয়েট ডিরেক্টর বা ফার্স্ট এডি সেকেন্ড এডি যারা ছিলেন তারা জিদ্দা ডায়লগটা করছেন এবং আমরা রিহার্সালটা করছি এবং জিদ্দা তো তৈরি মানে উনি তো তৈরি আলাদা অন্য লেভেলের তো উনি জাস্ট আসছেন ডায়লগটা শুনে নিচ্ছেন আমাদের রিহার্সালটা দিচ্ছেন কম্পোজিশনটা দেখে নিচ্ছেন এবং উনি শর্ট দিচ্ছেন কিন্তু আমাদের সাথে ডিসকাসটা করছে এবং আমি খুব অবাক অবাক মানে হতাম যে উনি এত এত ধর এতদিনের একটা এক্সপিরিয়েন্স তো ডেফিনেটলি এটা ফেলে দেওয়ার নয় না যথেষ্ট জ্ঞানী উনি আমাদের থেকে অনেক বেশি সিনেমা উনি করেছেন প্রচুর মানুষের সাথে ওঠা বসা করেছেন অনেক অনেক শ্রদ্ধেয় অ্যাক্ট্রেসদের সাথে উনি কাজ করেছেন তো উনিও তো শিখে বড় হয়েছেন না উনিও কিন্তু স্ট্রাগেল করে একদম মাটির থেকে স্ট্রাগেল করে উঠেছেন ওনার রাস্তাটাও খুব একটা ইজি ছিল না তো যথেষ্ট ভালো অভিনেতা উনি আমার মনে হয় আমার আমি পার্সোনালি বলতে পারি যথেষ্ট ভালো অভিনেতা এবং ওনার থেকে শেখার এবং ওনার যে এনার্জি আমরা পর্যন্ত আমরা সকাল থেকে হয়তো শুট করে ক্লান্ত হয়ে পড়ছি সন্ধ্যাবেলা গিয়ে কিন্তু আমি মানুষটাকে দেখছি যে উনি সকালে যেরকম যে এনার্জি নিয়েছিলেন প্যাক আপ হওয়ার সময় সেই এনার্জি মনে হচ্ছে সেই সময় কন্টিনিউ করা যায় হয়তো শুটটা হাঁপিয়ে যান না কখনো আমি তো সেটা দেখলাম না কখনো যে হাঁপিয়ে গেলে আমি হাঁপিয়ে যাচ্ছি কিন্তু উনি হাঁপাচ্ছেন না এটাই খুব মজা এটাই শেখার একজন আমি তো একদম মানে কি বলবো শিক্ষানো বিষয় এখনো এখনো শিখেই চলেছি এইসব মানুষদের থেকে আর সুপারস্টার একদমই মনে হয়নি এতটা মাটির মানুষ উনি সুপারস্টার উনি মনে হয়নি একদমই মনে হয়নি হয়তো বাইরে লোকের কাছে উনি সুপারস্টার ওনার কাজের জন্য উনি এতটা সিম্পলিসিটির জন্য কিন্তু আমরা যখন কাজ করতে গেছি মনে হচ্ছে আমাদের সত্যি আমাদের দাদা এইভাবেই গাইড করে গেছে আমাকে বলেছে আচ্ছা অ্যান্ড্রু তুমি না এই 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 ডায়লগটা না এই জায়গায় এবার এই টোনে বা এই স্কেলে ডেলিভারি করো তাহলে আমার পরে ডায়লগটা ধরতে সুবিধা হবে আর যে অবশ্যই দাদা অবশ্যই অবশ্যই আমি তারপরে যখন রিহার্সাল হচ্ছে তখন আমরা সুন্দর একটা আমার খুব বাজ আমার খুব আই এম ভেরি সরি মানে তোমার মাধ্যমে যদি জিদ্দা ইন্টারভিউটা দেখে আমার জিদ্দাকে সরি বলা হয়নি একটা জিনিস সেটা আমিও জানতাম না একটা একটা মানে খুব ইন্টেন্স একটা সিন চলছে ফাইটিং সিনের পরে তোমার দেখতে পাবে ছবিটা যে জিদ্দাকে আমি কেঁদে জড়িয়ে ধরছি তখন জিদ্দার একটা পিঠে হালকা হয়তো চোট হয়েছিল সামথিং তখন আমি ওই জায়গাটা খুব জোরে প্রেস করি তো জিদ্দা বলে আমার খুব লেগেছে ওই জায়গাটা তখন আমি না এত খারাপ লেগেছে আমি না জেনেই করেছিলাম কিন্তু আমার খুব খারাপ লেগেছে তো জিদ্দা আই এম ভেরি সরি তুমি তো ইন্টারভিউটা দেখে থাকো আর আমরাও চাইবো যাতে জিদ্দা ইন্টারভিউটা যদি দেখেন সেক্ষেত্রে আমরাও খুব আনন্দিত হব এবং তোমার সরিটাও অবশ্যই ইন্টারভিউটার মারফতই বলে দিতে পারবে অবশ্যই অবশ্যই জিদ্দা এতটাই মাটি মানুষ কিন্তু দেখি দৃশ্যটা কিন্তু এখানে স্পয়লার একেবারেই দেওয়া যাবে না কারণ যারা চেঙ্গিস এখনো দেখেনি তাদের জন্য আমি বলবো যে হলে গিয়ে চেঙ্গিসটা দেখো নো স্পয়লার এটা পুরো মানে একদম আমরা সতর্ক থাকবো যাতে আমাদের কোনো আড্ডা সেশনের মধ্যেই কোনো স্পয়লার না বেরিয়ে যায় এবং এটা শুনেছি এটা শোনা কথা ছিল কিন্তু এরকম কোন এক্সপিরিয়েন্স থাকলে একটুখানি বলো প্রত্যেকটা মোমেন্টে উনি প্রত্যেকটা শর্ট দেওয়ার পর উনি গিয়ে চেক করেন এবং শুধুমাত্র নিজের শর্টটা নয় আমার সাথে এবং অন্যান্য আর্টিস্টের সাথে যেসব শর্ট গুলো উনি দিচ্ছেন কারণ আমি প্রত্যেকটা সময় আমার শর্ট না থাকলেও আমি সেটে গিয়ে বসে থাকতাম আমি কাজটা দেখতাম আমার কাজ শুধুমাত্র না অন্যান্য আর্টিস্টের সাথে অন্যান্য আর্টিস্টের কাজও আমি দেখতাম গিয়ে কারণ আমি বললাম ওই শেখার জায়গাটা এবং একজন এত বড় সুপারস্টার একজন মানে এত এত গুণী আর্টিস্টরা কাজ করছে তাদের থেকে যে শেখার যে জিনিসগুলো রয়েছে জিদ্দার ব্যাপারটা হচ্ছে জিদ্দা প্রত্যেকটা শটের পরে উনি গিয়ে নিজে চেক করেন যে প্রত্যেকটা ওটা কি পারফেক্ট আছে কি না যদি কোথাও মনে হয় যে প্রবলেম হচ্ছে একটু ডিফোকাস আছে বা লাইটটা একটু মানে একটু অন্য রকম লাগছে বা নিজের অভিনয়টা নিয়ে স্যাটিসফাইড নয় উনি আবার রিটেক করেন এবং সেটা চলতে থাকে এটা রিপিটেড চলতে থাকে এটা শুধুমাত্র একটা শটের ক্ষেত্রে নয় প্রত্যেকটা শট আমি কি বললাম প্রত্যেকটা শট এবং সেটার জন্য টাইম টেকিং ইটস ভেরি টাইম টেকিং কিন্তু উনি এতটাই পারফেকশনিস্ট যে এই জিনিসটা কিন্তু করে তো পারফেক্ট হবে জিনিসটা পারফেক্ট হবে শটটা দেন উনি স্যাটিসফাইড 
দেখেন <laughs> সেটা হচ্ছে দেখো আমাদের বাংলা থেকে এখন কমার্শিয়াল ফিল্ম তো অবভিয়াসলি হচ্ছে কমার্শিয়াল ফিল্ম আর অ্যাকশন ফিল্ম দুটো ডিফারেন্ট মানে অ্যাকশন কমার্শিয়াল ফিল্ম একদম আলাদা যেটা জিতা ছাড়া কেউ করছেনই না আমরা দেখতে পাচ্ছি তো তুমি একজন অভিনেতা হিসেবে এখন এই যে আমরা বলছি যে গ্রামের দর্শক তারা তাদের দেখবার মতন ছবি পাচ্ছে না এটা নিয়ে তোমার কি বক্তব্য থাকবে বা সিঙ্গেল স্ক্রিনের জন্য ছবি তৈরি হচ্ছে না বাংলা ইন্ডাস্ট এটা নিয়ে তোমার কি বক্তব্য থাকবে দেখো একটা কথা বলি সেটা হচ্ছে দর্শক কিন্তু পাল্টেছে তাদের চিন্তাধারা পাল্টেছে তাদের শিক্ষা পাল্টেছে এখন কিন্তু অনেক দর্শক অনেক বেশি সচেতন সিনেমা নিয়ে হোক তাদের পার্সোনাল চয়েস নিয়ে হোক তাদের পার্সোনাল চয়েস পাল্টেছে বলেই সিনেমা নিয়ে তাদের চিন্তাধারা মতামত এটা কিন্তু বদলেছে এটা আমরা দেখেছি এটা বাস্তব কিন্তু মানুষ কিন্তু চায় এন্টারটেন হতে তার জন্যই কিন্তু মানুষ এখনো পর্যন্ত সিনেমা হলে সিনেমা হলে যায় টিকিট কেটে সিনেমাতে দেখে পয়সা খরচা করে তো ভালো কন্টেন্ট হলে অবশ্যই মানুষ কিন্তু যাবে সিনেমা হলে সেটা গ্রাম হোক শহর হোক কেননা গ্রামের মানুষ শহরের মানুষ তো আলাদা কিছু নয় আমরা মানুষ আমাদের চিন্তাধারা এক হয়তো পরিবেশ অনুযায়ী আমাদের আমাদের পোশাক আশাক আমাদের খাওয়া দাওয়া আমাদের কিছুটা কালচার হয়তো একটু আলাদা ওঠা বসা কিছুটা একটু আলাদা শহরের মানুষ আর গ্রামের মানুষের মধ্যে কিন্তু সবাই তো মানুষ ভালো কন্টেন্ট কিন্তু তারা চায় সেটা শহর হোক বা গ্রামের মানুষ হোক তো আমরা যদি এই মানুষদের বা দর্শকদের সেই ভালো কন্টেন্ট উপহার দিতে পারি সত্যিকারের ভালো কন্টেন্ট যেটাতে মানুষ এন্টারটেন হবে কেন সিনেমাটা বানানোই হয় কিন্তু এন্টারটেনমেন্টের জন্য সিনেমাটা বানানো হয় অন্য কোনো পারপাসে নয় শুধুমাত্র এন্টারটেনমেন্ট কেননা আমরা প্রত্যেকটা সময় প্রত্যেকটা দিন এত পরিমাণে ব্যস্ত চিন্তা অর্থনৈতিক চিন্তা পারিবারিক চিন্তা বিভিন্ন ধরনের চিন্তায় আমাদের জড়িয়ে ধরেছে তো আমরা আমরা সিনেমা হলে যাই একটু রিল্যাক্স হতে আমরা সেই মানুষগুলোকে কল্পনায় ভাবি চিন্তা করি যেসব মানুষদের আমরা সিনেমা হলে দেখতে পাই তো সেই সব মানুষগুলো একটা অতি মানবিক রূপে যে দেখতে পাই তাতেই তো মানুষ এন্টারটেন হয় যে মানুষগুলো আমি আমি এটা পারি না কিন্তু এই মানুষটা পারছে আনন্দ আনন্দ পাচ্ছি আমি তো আমরা কমার্শিয়াল কমার্শিয়াল যে আমরা কি মেন স্ট্রিম এটাকে বলা হয় মেন স্ট্রিম সিনেমা কমার্শিয়াল সিনেমা কিন্তু সবটাই কমার্শিয়াল মানে প্রত্যেকটাই কিন্তু পয়সা উপার্জনের জন্যই বানানো হয় প্রত্যেকটা সিনেমায় কিন্তু মানে কেননা ধরো কোন সিনেমা বারো লাখ টাকা তৈরি হয় কোন সিনেমা আবার বারো কোটি টাকা তৈরি হয় কোন সিনেমা আবার একশো কুড়ি কোটি টাকা তৈরি হয় কিন্তু কেউ না কেউ তো পয়সা দিয়ে সিনেমাটা বানাচ্ছে তাহলে সেটা কি হচ্ছে একজন মানুষ যেটা বানাচ্ছে সে চাইছে যে আমার অন্তত দশটা টাকা প্রফিট হলেও আসো আমার কাছে তো সেটা বাণিজ্যিক সিনেমা কিন্তু মেন স্ট্রিম সিনেমা যেটা জিদ্দা সেই ধারাটা কিন্তু বজায় রেখেছে হম তো এই মেন স্ট্রিম সিনেমা অবশ্যই কন্টেন্টের জন্য হয়তো পিছনে পড়ে গেছিল কিন্তু জিদ্দা যে চেঙ্গিজ যে কন্টেন্ট নিয়ে ফিরে এসেছে যে মাত্রায় দর্শক নিয়েছে চেঙ্গিজকে আগামী দিনে আমি এটা আশা রাখি যে কোনো সুপারস্টার হোক অন্যান্য আমাদের টলিউড ইন্ডাস্ট্রিতে অনেক বড় বড় অ্যাক্টার রয়েছেন তাবর তাবর নায়করা রয়েছেন তারা হয়তো স্টোরির জন্য শুধুমাত্র স্টোরির জন্য এই মেন স্ট্রিম সিনেমা তৈরি করতে চাইছেন না বা পারছেন না কিন্তু তারা যদি সঠিক স্টোরি পায় অবভিয়াসলি তারাও কিন্তু পিছনে পড়ে থাকবে না এটা আমার বিশ্বাস এবং জিতা এই একটা মাইল স্টোন ক্রিয়েট করে দিয়েছে একটা হিস্ট্রি ক্রিয়েট করেছে যেটা বলে না ডোর দরজা ওপেন করেছে উদ্বোধনটা জিদ্দা করেছে এবং আশা করি ভবিষ্যতে এরকম প্রচুর উপহার আমাকে আমাদের জিদ্দা দেবে এবং আমাদের মতো একটা কাজের সুযোগ পাবে অবশ্যই আমি এটা আশা রাখি বেশ আমরা পরবর্তী যে কোয়েশ্চেনটা করব সেটা একদমই তোমাকে কেন তোমার আপকামিং প্রজেক্ট আমরা কি কি দেখ কারণ অ্যান্ড্রিউ দেখার পরে লোকজন কিন্তু সামকে দেখতে চাইছে আমার এটা ধারণা কারণ আমি প্রচুর ফোন কলস পেয়েছি যারা পার্টিকুলারলি তোমার দু একটা দৃশ্যের কথা ফোন করে আমায় জানিয়েছে যে ভীষণ ভালো অনেক ভালো তো তোমার আপকামিং অনেক 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 ধন্যবাদ এটা এটা আমার কাছে অনেক বড় প্রাপ্তি আমি যে এটা 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 আমি সত্যিকার ধন্যবাদ দিতে চাই চেঙ্গিস টিমকে প্রত্যেকটা মানুষকে যেভাবে তারা সাপোর্ট করে গেছে আমি 
অ্যান্ড্রু হয়ে উঠে এবং জিদ্দা রাজেশ দাকে তো অনেক ধন্যবাদ কেননা ওনারা যেভাবে আমাকে সাপোর্ট করে গেছেন অ্যান্ড্রু হওয়ার জন্য আমি ভুলতে পারবো না কেননা একজন স্ট্রাগলার এত বছর ধরে স্ট্রাগল করেই যাচ্ছে তার কিছুটা হলেও একটু সাকসেস এর মুখ দেখা সেটা তো অনেক বড় পাওয়া হবে তাই না কারণ আমার জীবনে এইটা এই অভিনয়ের জন্য অনেক কিছু স্যাক্রিফাইস রয়েছে সেটা আমরা আলোচনা করব অবশ্যই পরবর্তীকালে কিন্তু রয়েছে প্রচুর কষ্ট প্রচুর ওঠা পড়া মান অপমান আমাকে সহ্য করতে হয়েছে প্রচুর বাধা এসছে আমার জীবনে তো সেখান থেকে দাঁড়িয়ে সবকিছু সহ্য করে আমি মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছি প্রত্যেক যারা যারা আমার মতো স্ট্রাগলার ইন্ডাস্ট্রি স্ট্রাগলার তাদেরকে একটা কথাই বলবো যে থেমে থেকো না হারিয়ে যেও না আর হার মানে হারবার ভয় পেও কেননা আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে স্ট্রাগল করতে আসলে যার কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড নেই যারা সত্যিকারে ভালো অভিনেতা যারা চেষ্টা করে যাচ্ছে তারা অনেকেই হেরে পালিয়ে যায় বা হেরে চলে যায় সেটা আমার বড্ড খারাপ লাগে দেখতে কেননা যতটুকুনি সময় তারা ব্যয় করেছে আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে ছ মাস ছ বছর পাঁচ বছর সাত বছর সেই সময়টা তার ফিরে আসে না যখন ইনভেস্ট হয়ে গেছে সময়টা তখন কিন্তু সেটা করে দেখানোর একটা জায়গা তাদের করতেই হবে সেই প্রুফটা তাই জন্য কি একটা সাবস্টিটিউট আর্নিংস এর জায়গা তৈরি করা যে চাকরি করো ব্যবসা করো একটা সাইডে কিছু রাখো দেন তোমরা অভিনয়ের যে জার্নি অভিনয়ের যে স্ট্রাগলটা সেটা বজায় রাখ তাহলে কিন্তু অনেকটা স্মুথ হবে তোমাদের স্ট্রাগলের সময়টা অনেকটা স্মুথ হবে এতটা কষ্ট করতে হবে না পালিয়ে যেতেও হবে না একটু সময় পাবে স্ট্রাগলটা করতে সাকসেস আসবে হান্ড্রেড পার্সেন্ট আসবে এটা আমার বিশ্বাস আর আগামী কিছু কাজ আমার প্রজেক্ট বলতে অনেকের সাথে অনেক কথা হয়েছে ভেরি রিসেন্ট কিছু কাজ আমার শুরু হচ্ছে এবং চেঙ্গিজ এর পরেই আমার আমি হায়দ্রাবাদ গেছিলাম একটা হিন্দি ছবি কমপ্লিট করতে ওটা করে এসছি পান্নে বলে অনেকেই হয়তো আমার প্রোফাইল আমার প্রোফাইল দেখলে বুঝতে পারবে পান্নে বলে একটি হিন্দি ছবি সেটা ফেস্টিভ্যাল ওরিয়েন্টেড ছবি স্বাধীনতার পরবর্তীকালের একটি সময় পিরিয়ডিক ড্রামা আহ ওখানে একটা ভাইটাল ক্যারেক্টার আমি প্লে করছি একটা পাকিস্তানি সুপারস্টার কিন্তু আসলে সে একজন স্পাই ইন্ডিয়াতে এসে রয়েছে তো হিন্দি ছবি সেটা ওটা যখন রিলিজ হবে ওটা অবভিয়াসলি ওটা তেলেগুতে প্রথমে রিলিজ হবে কেননা একজন আমাদের রাম আল্লাদি ডিরেক্টরের নাম রাম রামজি থাকেন এখন ইউএসএ তে তো ওখান থেকে এখানে হায়দ্রাবাদে এসে উনি শুটিংটা করেছেন এবং ওখানেও অনেক প্রচুর ভালো আর্টিস্ট ওখানকার কিছু লোকাল আর্টিস্ট হায়দ্রাবাদের তেলেগু আর্টিস্ট কাজ করেছে তার সাথে আমিও ছিলাম চরিত্রটা করলাম খুব সুন্দর এক্সপিরিয়েন্স খুব সুন্দর মুহূর্ত আমি কাটিয়েছি অনেক কিছু শিখতে পারলাম সেসব ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কে জানতে পারলাম তো দেখো আর বাকি যে আগামী প্রজেক্ট গুলো সেগুলো দর্শকরা দেখতে পাবে এখনই আমি রিভিল করছি না ওটা সারপ্রাইজ থাক দেখা যাক বেশ তার মানে আমরা বড় সড়ো কিছু পেতে চলেছি আবারও দেখা যাক দেখা যাক দেখা যাক সারপ্রাইজ পেতে চাই আগে কিছু জিজ্ঞাসাও করব না কারণ গল্প ওইভাবে ছাড়া আছে যে চেঙ্গিস পার্ট টু আসবার একটা চান্স আছে তাহলে আমরা অ্যান্ড্রিউ কে দেখতে পাব যদি চেঙ্গিস কে ঘিরে তারা আবর্তন করে তো তুমি নিজে কতটা এক্সাইটেড যদি চেঙ্গিস টু আসে চেঙ্গিস পার্ট টু আসাটা কতটা জরুরি বলে তোমার মনে হয় আমি ভীষণ আই ভীষণ আমি ভীষণ এক্সাইটেড আই এম রিয়েলি ভেরি এক্সাইটেড আই এম রিয়েলি ভেরি এক্সাইটেড আমি এখনো পর্যন্ত যাই না চেঙ্গিস টু তে কি হবে না হবে আই ডোন্ট নো এটা জিদ্দা ডিপেন্ড করবে জিদ্দা রাজেশ দা আছেন নিরজ জি আছেন ওনারা ডিসাইড করবে এবং আমি এই মোমেন্টে কিছু বলতে চাইছি না কি চেঙ্গিস টু কি হবে না হবে আই ডোন্ট নো আপনারা আগে চেঙ্গিস কে এনজয় করুন উপলব্ধি করুন এটা তো অলরেডি সুপার হিট ব্লক বাস্টার হিট একটা ছবি হয়ে গেছে অলরেডি চেঙ্গিস কে আরো দেখতে হবে আপনারা আবার করে দেখুন চেঙ্গিস আপাতত চেঙ্গিস এর রসটাকে আস্বাদন করুন তারপর চেঙ্গিস টু নয় ভাবা যাবে অবশ্যই আর আপনারা যদি সাপোর্ট করেন সেইভাবে আবার চেঙ্গিস কে চান অবশ্যই আসবে চেঙ্গিস টু আসবেই আসবে হান্ড্রেড পার্সেন্ট আসবে এটা আসবে ডেফিনেটলি এটা মানে এটা আমার বিশ্বাস একান্তই কিন্তু আমার বিশ্বাস আপনাদের মতো আমিও বিশ্বাস রাখি যে চেঙ্গিস টু আসবে কেননা এখন এরকম বিষয়টা হয়ে যাচ্ছে ধরো তুমি এই যে শেষে জুড়ে দিলে আমার বিশ্বাস এটাই যদি না জুড়তে তাহলে ব্যাপারটা হতো বলে দিল কনফার্ম বাই অ্যান্ড্রিউ চেঙ্গিসু আসছেই এটা আমি এটা আমি বলতে পারবো আমরা ভীষণ ভালো একটা আড্ডা সেশন করলাম এবং আমি অপেক্ষা করে থাকবো তোমাকে পরবর্তী প্রজেক্টে দেখবার জন্য তুমি আশা করছি আবারও সময় দেবে যদি তোমার সময় হয়ে থাকে 
তাহলে আবারও আমরা আড্ডা সেশন করব তার আগে নিশ্চয়ই আমাদের দেখাও হবে আমরা বসেও আড্ডা দেব অবশ্যই কথা আদান প্রদান তো নিশ্চয়ই হবে কিন্তু এটাই বলতে চাই যে সকলে মিলে চেঙ্গিস দেখো হলে দেখো এটা একটা ভীষণ রিস্ক নিয়ে এই প্রজেক্টটাকে প্যান ইন্ডিয়ায় বিস্তার করা হয়েছে এবং আমার মনে হয় চেঙ্গিস ভীষণ ভালো একটা প্রজেক্ট ঠিক বললাম তো সেটা তো তোমরা বলবে চেঙ্গিস কেমন প্রজেক্ট আমি তো বলবো আমি আই এম সুপার এক্সাইটেড এই প্রজেক্টে কাজ করে এবং I'm really thankful to uh, Jidda, I'm really thankful to Rajista, I'm uh, really thankful to all the crew members, directorial team, all my actors, my co-actors. There are so much support for us, we have a lot of support for us, we have a lot of support They are really very good actors, we have a lot of support for us. I'm really thankful, আমরা <laughs> 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 <laughs>